പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡേറ്റ സയൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക് ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഫണ്ടബിൾസ് ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ പലപ്പോഴും ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പൊതുവെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം പ്രക്രിയയാണ് പൊതുവെ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളുകൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടെക്നിക് യൂസ് ടു അനലൈസ് ഡേറ്റ ടു എൻഹാൻസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ബിസിനസ് ഗെയിൻ ബിസിനസ് ഗെയിന് വേണ്ടിയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് ആണ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടെക്നിക് യൂസ് ടു അനലൈസ് ഡേറ്റ ടു എൻഹാൻസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ബിസിനസ് ഗെയിൻ ഇനി അടുത്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഇസ് എ സയൻസ് ഓഫ് അനലൈസിംഗ് റോ ഡേറ്റ ടു മേക്ക് കൺക്ലൂഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൺക്ലൂഷൻ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി റോ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സയൻസ് ആണ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഇനി ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് പെർഫോമൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടു ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയും ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സിന്റെ റോള് നോക്കിയാൽ It is used for gathering insight. Insight is called gathering. Deep understanding of data is called insight. And it is used for generating reports. Reports is generated in the use. It is used for market analysis. It is used for business decision making. Palapodum customer relationship management. Palapodum data analytics use. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് ഇൻസൈറ്റുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത്കൾ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയും വാട്ട് ആർ ദ ടൂൾസ് യൂസ് ഫോർ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സിന് വേണ്ടി പൊതുവെ നാല് വ്യത്യസ്തമായ ടൂളുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഫൈറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ എന്ന സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നു നാല് അപ്പാച്ചെ സ്പാർക്ക് എന്ന ഒരു അനാലിറ്റിക്സ് എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം ടൂളുകളാണ് പലപ്പോഴും ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഡേറ്റ മോഡലിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഡേറ്റ മോഡലിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റോസ് ഇഹാക്ക ആൻഡ് റോബർട്ട് ജെന്റിൽമാൻ എന്ന രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി ഫൈറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൊതുവെ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ എന്ന ഒരു പാക്കേജ് പലപ്പോഴും ഡേറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പ്രഷ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് എം എസ് എക്സൽ ഇനിയും അടുത്തത് അപ്പാച്ചെ സ്പാർക്ക് സോ അപ്പാച്ചെ സ്പാർക്ക് ഈസ് ആൻ അനാലിറ്റിക് എഞ്ചിൻ ഫോർ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാലിറ്റിക്സ് എഞ്ചിൻ ആണ് അപ്പാച്ചെ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയ
പലപ്പോഴും ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ഡേറ്റ റാങ്കിങ് പോലെയുള്ള ഡിഫറന്റ് മെത്തേഡുകൾ പലപ്പോഴും ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റോ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പൊതുവെ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 